我在五环边上租一个平方，还一千五、一千四。你在这里边得两千出头，一间房，哎，十来平方。在北京租间平房真有这么贵吗？那他每月能有多少收入呢？听听他是怎么说的。咱们就是搬家、售后、拆空调、装空调，可以啊。那你们这业务够丰富的。那不好干，就混口饭吃呗，是吧？要搬家的话，得几个人啊？仨人，仨人就能搬了。嗯，就用那车是吧？对。您哪人啊？邢台的。来北京多长时间了？有十十几年了吧，一直就搬家，原来就干旧货来的，旧货市场啊、嗯，现在都搬走了吗？不让干了，北京边上你看五环边上都没有，起码得上五环外边，六环外边。那我看那个胡同里边不好多人还在收呢吗？收他没有，都都都在外地呢，收完了也得弄到外地去。对，这边没有了，原来北沙滩这不是就有旧货市场吗？现在没了、啊，这也不好干了是吧？他他不让你干，那搬家好弄吗？搬家也不好弄。昨天还罚我一百块钱，你说办不办？为啥呀？他说你这车就不能拉货，不让拉车，不让拉货，拉人的车你拉货，哎，他就也就说你这车不能拉货。你说咱们挣口饭吃，一天白干了。你说气人不气人？你你好好干，他都不让你干。但这货拉拉，他不就是允许吗？不允许那货拉拉怎么能让那什么呢？让大家运营呢？你拉人行，人警察那警察也说。他说：“我跟你是冲突，你也别恨我。”人家警察也这样说。上面又是管着他呗，他看见你了，不不逮你也不行。对呀、啊，嗯，他妈逮我，我一天都白给我白给他闹腾，没法。仨人搬个家，搬一次家多少钱啊？二三百块钱。你要小少点了，近点了就一百多块钱，连一楼钱还得，全算上。那你仨人分呢？啊，你还还有钱吗？昨天这进一百多块钱，带着油钱，我一个人还还没找那俩人，没给人家打电话啊。人家打电话，人家就来，人家是平台上，比如拉拉平台上啊，搬运工，那专干那个装卸的，需要人了，你给那平台一一上报，他就给你派人过来啊。昨天我我自个儿能能弄得了啊，我自个儿弄弄了，还给警察弄了，是不是？我还得赔油钱，<笑>就你一人啊，老婆孩子呢？都在家呢，他们在老家呢。孩子多大了？孩子上大学了，二十多了。你多大啊？我都属马呢。属马的不是四十五，四十五孩子上大学了。对，农村结婚早，二二十几岁就结婚了。这媳妇儿没没跟你一块儿出来干活、啊？家有老人呢，还还照顾老人。对呀、啊，两边老人，哪个让你不照顾的好也不行啊。不容易，没办法。你这每个月能挣多少钱、啊？你干这个？混口饭吃，这是吧？还说钱多少吗？<笑>这个饭钱，呃，租房还贵。租房，像这个破平房，在我在五环边上租一个平房，还一千五、一千四，这么贵啊？你在这里边得两千出头，几间一间房？一间房，哎，十来平方，就两千块钱啊、嗯，就将近一千一千大几子。当然没电、没气啊，水。不容易啊，这不也货拉拉吗？啊、这货你看拉货就罚你，海楼就罚你。啊、哦，这是那个那什么的装修的是吧？装修的，这好收吗？现在收也不好收。咱连搬家再看看手机搬单子看单子看平单是吧？有合适了，咱收起来咱就走，搬去搬家去了你。没办法，就这样。老百姓有没有什么新的打算呀、啊？就一直做这个了？还能打算啥呀？修空调现在也不成了，我就是搞维修的。价钱可以，家伙，一机，那个是给你安装。那个时候比这个挣钱？还行吧，那是季节性的问题。啊。季节性的它相当于工资还高点儿，是吧？利润还大点儿。不容易啊！祝<笑>你在北京多挣钱啊！<笑>嗯，好，再见啊！<笑>好，拜拜。来北漂的人，我相信每个人都有自己的心酸故事。在这里，祝所有北漂的朋友所愿皆成真，所盼皆可期，所有美好都会在最后相遇。这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。